ஆதி அகமும் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இந்த முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் பகுதி ஒன்று யோசேப்பு தன் தகப்பனால் நேசிக்கப்பட்டான் பகுதி இரண்டுல ஒரு சொப்பனத்தால நடந்தவைகளை சொல்லுது பகுதி மூன்று யோசேப்பு தன் சகோதரர்களால் குழியில் போடப்பட்டான் என்ன நடந்துச்சு யோசேப்பு தன் சகோதரரை விசாரிக்க சென்றான் முப்பத்தி ஏழு பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு நம்பர் டூ யோசேப்பு தன் சகோதரரை கண்டுபிடிக்க அலைந்தான் பாருங்க சீகேம்ல போய் அவன் தேடுறான் தேடுறப்ப அவங்க இல்ல அவனும் அலைறான் பதினைந்து அப்பொழுது ஒரு மனிதன் அவன் வெளியே வழி தப்பி திரிகிறதை கண்டு அதாவது யோசேப்பு வழி தப்பி திரிகிறான் அவனை கண்டு என்ன தேடுகிறாய் என்று கேட்டான் யாரோ ஒருத்தன் யோசேப்பு வழி தப்பி அலையிறானா என்னப்பா தேடுற எவனோ ஒருத்தன் என்னப்பா தேடுற அப்படின்னு பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் நம்மள இந்த இடங்கள்ல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் தேவன் ஒரு மனுஷன் மேல ஒரு மனுஷி மேல கவனம் வச்சாரு கிருப வச்சாரு கடவுளுடைய பிள்ளையா நீ இருந்தா ஆண்டவர் உன் அலைச்சல்களை எப்பவுமே கண்ணோக்குறாரு நீ ஒரு நல்லது செய்யறதுக்காக போற ஆனா நீ அலையிற அப்படின்னு ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சிட்டா ஆண்டவர் யாரையோ ஒருத்தனை முன்பின் தெரியாதவன அனுப்புறாரு எவ்வளோ இடங்களை செய்திகளை நான் அப்படி சொல்ல முடியும் இடுக்குமான நேரத்தில் முன்பின் தெரியாதவன் வழியில சந்திச்சவன் முதல் முறையா கூட்டத்தில் பார்த்தவங்க ஒரு ஜபத்துக்கு வந்தவங்க பார்த்தே இல்லாதவங்க முகமே பார்க்காதவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க நம்மளை நேசிக்கிறவங்க தெரியுமா உன்னை நேசிக்கிறவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க உனக்கு தெரியாது நீ பார்த்தவங்க எல்லாம் யோசேப்பனுடைய சகோதரர்களை போல இருந்த மக்களை தான் ஆனால் உன்னை நேசிக்கிறவங்க தூரத்தில் இருக்கிறவங்க உனக்கு பாசம் காட்டுறவங்க நீ பார்த்ததே இல்லை இப்போ முதல் முறையா அவன் அலையிறப்ப யாரோ ஒரு அந்நியன் அவனை பார்க்கறான் என்னப்பா தேடுற அப்படின்னு கேட்கிறான் தேவன் நமக்குன்னு யாருன்னா எங்கனா வச்சிருப்பாரு இது ரொம்ப முக்கியம் நீ கடவுளுடைய பிள்ளையானா நீ அலையிற சூழல் வருமானால் உன்னுடைய அலைச்சல்களின் மத்தியில உனக்குன்னு தேவன் யாரையாவது வச்சிருப்பார் இந்த நம்பிக்கை உனக்கு வந்துட்டா இதனுடைய பதில உன் கண்கள் பார்க்கும் அலலுயா இந்த நம்பிக்கை மட்டும் உனக்கு வந்துட்டா நான் அலையிறேன் ஏசப்பா நான் அலையிறேன் ஏசப்பா நான் அலையிறேன் ஏசப்பா அப்படின்னு உன் அலைச்சல் மட்டும் உனக்கு இந்த அலைச்சல்களின் மத்தியில தேவனை நீ கூப்பிட்டேனா ஆண்டவர் உனக்குன்னு யாருனா வச்சிருப்பார அது உனக்கு தெரிஞ்சவங்களை தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அவசியம் இல்ல இன்னொரு புஸ்தகம் சொல்லுது இந்த மனுஷன் வந்து தேவ தூதனா தேவ தூதன் அவனுக்கு வந்து உதவி செஞ்சு அவனை வழி இன்னொரு புத்தகம் சொல்லுது ஆனா இங்க அந்த மனுஷன் வந்தா கேட்டான் என்ன தேடுறன்னு எங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க ஆடுமைக்கு வந்தாங்க வீட்டுக்கே வரல எங்க போனாங்கன்னு தெரியல தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னா நான் இங்கதான் இருந்தாங்க பார்த்தேன் ஆனா அவங்க பேசுறத கேட்டேன் அவங்க தோதானுக்கு போலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க வேற இடம் போலான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னதும் யோசிப்புக்கு அந்த ஒரு சின்ன வேர்டு அவனுக்கு வழியாயிடுச்சு ஒரு சின்ன வேர்ட் அது ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட் அலைச்சலிகளின் மத்தியில முகமறியாத ஒருவன் வந்து சொன்ன பதில் அவன் அலைச்சலை குறைச்சிருச்சு தேவன் எப்படி நடத்துவாருன்னு கணக்கு போடுறல்ல உன் மண்டையில யோசித்துக்கிட்டே இருக்கிற எப்படி நடக்கும் எப்படி வரும் இது எப்படி போகும் யார் வருவா இது எப்படி நடக்கும்னு ரொம்ப யோசிக்கிறோம் இன்னைக்கு கத்தர் உன் கூட நேரா பேசுறாரு நீ ரொம்ப யோசிக்காத 
உன் அலைச்சல் தானே கர்த்தர் யாருன்னா அனுப்புவாரு அனுப்புவார் அனுப்புவார் உன்னை ரொம்ப அலைய விட மாட்டாரு அனுப்புவார் ஒரு ஆள் வந்து உனக்கு பதில் சொல்லுவான் ஒரு ஆள் வந்து உனக்கு நன்மை செய்வான் இது உண்மை இது நிஜம் இது நிஜம் நீ கர்த்தரை நம்புறப்ப உன் அலைச்சலுக்காக களைஞ்சு போயிடாத உன் அலைச்சலுக்காக கவலைப்படாத உன் அலைச்சலுக்காக சோர்ந்துடாத உன் அலைச்சலுக்காக நீ வெறுத்துடாத யாரையும் வெறுத்துடாத போன அந்த ஒரு வேர்டு வழி சொல்லிருச்சு சோதானுக்கு போறான் அங்க போனா இவன் நினைச்ச மாதிரி அங்க நடக்கல தூரத்துல இருந்து வர அப்பவே பார்த்துட்டாங்க சகோதரருங்க பார்த்துட்டு சொன்னாங்க சொப்பனக்காரன் வரான் அவன் திரும்பி போக கூடாது ஏன்னா அவன் நமக்கு விரோதமா இருக்கிறான் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ரொம்ப பயம் வந்துருச்சு என்ன பயம் தெரியுமா ஒன்னும் இயற்கையா இருந்த பகை அப்புறம் இயற்கையா இருந்த கோபம் அன்பு தகப்பு நிடத்துல இருந்து அவனுக்கு தான் முதல்ல வருது அவங்களுக்கு வரல எல்லாத்துக்கும் மேல அவன் அன்னைக்கு என்ன சொப்பனம் சொன்னான் ஓ அரிக்கட்டுகள் எல்லாம் சுத்தி இருக்குது அவன் அரிக்கட்டு நடுவில் இருக்குது நம்ம அரிக்கட்டெல்லாம் அவனை வணங்குச்சு நான் அப்பனா இவனை நம்ம வணங்க போறோம் அவன் சொப்பனம் கண்டது உண்மை எப்பவுமே அவனுக்கு பழிக்குது பெட்டர் சொப்பனம் நிஜமா மாறத்துக்கு முன்னாடி அவனை அழிச்சிருவோம் தூக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொந்த சகோதரர்களே திட்டமிடுறாங்க யோசித்து பாருங்களா கொல வரைக்கும் ஒருத்தன் திட்டமிடுறான் அப்படின்னா அந்த சகோதரர்களுடைய குணம் எப்படிப்பட்ட முரட்டு சுபாவம் எந்த அளவுக்கு பகமை வளர்ந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு அவன் மேல அன்பு போயிடுச்சு வெறுப்பு ஆயிடுச்சு கொல வரைக்கும் போயிடலாம் அப்படின்னு யோசித்து பாருங்க இந்த இடத்துல நம்மள வச்சு பார்ப்போம் தனியா வனாந்தரத்துக்கு போறோம் யாரும் இல்ல அங்க போனா பிரதர்ஸ் அங்க அவங்க கிட்ட மாட்டினா கொண்டுடுவாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல யோசிப்பு போறா அவன் நினைச்சு பார்க்கல நினைச்சு பார்க்கல சோ யோசிப்பு அவங்க சகோதரர் இருக்கிற இடத்துல போறான் மூணாவது யோசிப்பு தன் சகோதரர் கொலை செய்ய திட்டமிடுறாங்க அவன் கிட்ட போனதும் அவனை பிடிக்கிறாங்க கவனிங்க அவங்க பேசுற காரியங்கள் சொன்ன காரியங்கள்லாம் என்னன்னா பத்தொன்பது ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான் நாம் அவனை கொன்று இந்த குழிகள் ஒன்றிலே அவனை போட்டு ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்தது என்று சொல்லுவோம் பாருங்கள் அவனுடைய சொப்பனங்கள் எப்படி முடியும் பார்ப்போம் என்றார்கள் அவங்களுடைய பயமே தான் இவன் சொப்பனம் பழிச்சிருச்சுன்னா எப்படின்னு தேவனு அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனம் அது ஆனால் அந்த தரிசனத்துக்கு விரோதமா மக்கள் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க சரி என்ன செய்யலாம் அப்போ எல்லாரும் உட்காந்து பிளான் பண்றாங்க அவன் கிட்ட வந்துட்டான் ஓகே அவனை கொண்டுடுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவன் கிட்ட வந்ததும் அவனோட பேசாத அவன் ஆடைய பிடிச்சு அந்த ஆடையெல்லாம் கிழிச்சு அவனை கைகளில் கட்டி சுத்தி சகோதரர்கள் நின்று அவனை நடுவில் நிக்க வச்சு எல்லாரும் அவனை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாரும் அடிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப அவன் அழறான் கத்துறான் ஐயோ நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் நான் உங்களை தானே பார்க்க வந்தேன்னு அப்போ ஒவ்வொருத்தனும் சொல்லி சொல்லி அடிக்கிறான் நீ தானே எங்களை போட்டு கொடுத்த நீ தானே தகப்பு நிலத்துல சொல்ற நீ தானே எல்லாத்தையும் பெஸ்ட் அவர்கிட்ட இருந்து வாங்குற நீ தானே சொப்பனம் கண்ட நாங்க உன்ன வணங்குவோம்னு அப்படின்னு பழைய கோபம் எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சகோதரனும் யோசிப்ப நடுவில் நிக்க வச்சு அடிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனை கொல்லணும்னு நினைக்கிறப்ப ரூபன் என்ன பண்றா வெயிட் 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 எதுக்காக இவனை கொல்லணும் நம்ம அப்பாவுக்கு பதில் சொல்லணும் இல்ல அப்பா இருக்கிறாருல்ல வேண்டாம் பெட்டர் இவனை ஒண்ணு செய்வோம் இந்த பழியெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் அவனை தூக்கி தண்ணீர் இல்லாத குழியில போட்டுருவோம் அப்படின்னு 
அவன் ஒரு ஐடியா சொன்னான் அவனை அடிச்சு கொள்ளணும்னு நினைச்ச இடத்துல இன்னொருத்த வந்து அவன் உயிரை காப்பாத்துற மாதிரி அவனுக்கு உதவி செய்யறான் அவனை கொல்ல வேணா குழியில போட்டுடலாம் அப்படின்னு சரின்னு என்ன பண்றாங்க அவன் ஆடையெல்லாம் உரிச்சு அவனை கட்டி குழியில போட்டுறாங்க அந்த குழி தண்ணீர் இல்லாத குழி அப்படின்னு சொல்லுது வேற புத்தகம் சொல்றப்ப ரொம்ப அழகா அதை விவரிச்சு சொல்லுது வெளி குறிப்பு சொல்றப்ப என்ன சொல்லுது யோசேப்ப பார்த்ததும் அவங்க சகோதரர்கள் எல்லாம் கோபப்பட்டு அவனை கட்டி அவன் ஆடைய கிழிச்சு அடிச்சு அவனை திட்டி அவனை குழியில தூக்கி போடுறாங்களாம் அந்த குழி தண்ணீர் தான் இல்ல ஆனா அந்த குழிக்குள்ள பாம்பும் தேலும் இருக்குதான் அப்போ அவன் உள்ள போய் விழுந்ததுமே அந்த பாம்பு தேல இதெல்லாம் பார்த்ததும் அவனுக்கு இன்னும் பயம் ஆயிடுச்சு கத்துறான் அதோட சேர்ந்து அவனால அந்த அடி தாங்க முடியல அதுக்கும் கத்துறான் அதோட சேர்ந்து அவன் கெஞ்சரான் கீழே இருந்து மேல ஐயோ சிமியோன் யுதா ரூபன் லேவி என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்துறானாம் நான் என்ன தப்பு செஞ்சேன் நான் உங்களை தானே பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னு குழியில் இருந்து தன்னை மேல இருக்கிற சகோதரை பார்த்து எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்னை தூக்கி மேல விட்டுருங்க எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு தண்ணீர் இல்லாத குழியில இருந்து கத்துறான் இந்த சத்தத்தை அவங்க கேட்கவே இல்லை அந்த சத்தத்துக்கு அவங்க செவி சாய்க்கவே இல்லை அப்புறம் அவன் கத்திட்டே இருக்கிறானா இத பாருங்க அப்பா இருக்கிறாரு அப்பா பாப்பாரு அப்படின்னு கத்துறான் அதுக்கும் அவங்க செவி கொடுக்கல அதுக்கப்புறம் அவன் சொல்றானா பாரு ஆபரகாமின் தேவன் ஆபரகாம் இங்க இருந்தாருனா அவர் எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவரா இருப்பாரு ஈசாக்கு எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவரா இருப்பாரு யாக்கோபு நம்ம அப்பா இருந்தா எவ்வளவு இரக்கம் உள்ளவரா இருப்பாரு அந்த மாதிரி நீ இரக்கம் காட்டு சிமியோன் யூதா எங்க இருக்கிற அப்படின்னு கத்துறானா அவங்க அதுக்கெல்லாம் கூட செவி சாய்க்கல கீழே பாம்பும் பள்ளியும் இருக்கிற குழி அது வெறும் குழி தண்ணீர் இல்லாத குழி அப்படின்னு படிச்சுட்டு போயிடுவோம் யோசித்து பாருங்க வனாந்திரத்துல ஒரு பெரிய தண்ணீர் இல்லாத குழி இருக்குமானா அந்த குழிக்குள்ள எவ்வளவு பூச்சிங்க துஷ்ட பூச்சிகள்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழியில இவனை தள்ளிட்டு அவன் குரலுக்கு இவங்க செவி கொடுக்கவே இல்லை மேலெல்லாம் மண்ணு மேலெல்லாம் கரை ஆயிடுச்சு அவன் கீழந்து பார்த்தா மேல அந்த பள்ளத்துல இருக்கிற விழற மண்ணெல்லாம் அவன் மேல கொட்டுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல அவன் கத்துறான் அவங்க அதுக்கு செவி கொடுக்கவே இல்லை கடைசியா தேவனே எனக்கு இறங்கும் எனக்கு இறங்கும்னு ஆண்டவரை பார்த்து ஜோம் பண்றானா அதுக்கும் அவங்க இறங்கல எல்லாரும் போய் வாங்க சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சாப்பிடுறாங்க அங்க வியாபாரிகள் வராங்க வியாபாரிகள் வர அப்ப இவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு இந்த பாரு இவனை உள்ள போட்டுட்டோம் இவனை சாகடிக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல பெட்டர் இவனை வித்துடலாம் வித்துட்டா கையில காசும் கிடைக்கும் நம்ம அப்பா கிட்டயும் சொல்லிடலாம் இவனுடைய ரத்த பழி நம்ம மேலயும் வராது அப்படின்னு இன்னொருத்தன் ஐடியா கொடுக்கறான் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் இந்த இடத்துல உதவி செய்யறவனா இருக்கிறான் ஆனா நேரா உதவி செஞ்சவன் இல்ல இருபத்தி ஓராம் வசனத்துல ரூபன் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல யூதா இந்த யூதா வந்து என்ன சொல்றான் அவங்கள வித்துன்னா அவனை வித்துடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அவங்களுக்கு ஓகே இப்படி செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில இருந்து எவ்வளவு ஒரு துன்மார்க்க குணம் கொண்டவங்களா யாக்கோபனுடைய குமாரர் இருந்தாங்க அப்படின்னு தெரியுது பாசம் இல்லை இரக்கம் இல்லை அன்பு இல்லை மனசாட்சி இல்லை பயம் இல்லை கொல குற்றத்துக்கு தன் சொந்த சகோதரனை கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருதயம் வருமானா அவங்க எந்த அளவுக்கு இருதயத்துல துன்மார்க்க தானம் நிறைஞ்சி இருந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல யோசேப்பு வளர்ந்தான் கவனிங்க தேவன் ஒருவனை முன்குறிச்சா அவனுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு குறுக்கீடுகள் வந்தாலும் அதை தேவன் கணிச்சு அவனுக்கு வழிகளை திறந்து 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 விடுறத இந்த அதிகாரம் வரிசையா சொல்லுது முதல்ல அவன் சகோதரர்களால பகைக்கப்பட்டான் 
சொப்பனங்களால பகைக்கப்பட்டான் தன் சகோதரரை தேடும் பொழுது வழி தெரியாம அலைஞ்சான் வழி சொல்றதுக்கு ஒரு ஆள் வந்தான் தன் சகோதரர் அவனை குழியில போட்டும் பொழுது சாகடிக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஒருத்தன் குழியில போட சொல்லி காப்பாத்தினான் இன்னொருத்தர் அவன் குழியிலேயே விட்டுட்டு போயிடலான்னு நினைச்சப்ப இன்னொருத்தன் சொன்னான் அவனை தூக்கி வித்துடலாம் அப்படின்னு எவ்வளவு இடங்கள்ல யோசேப்பு காப்பாற்றப்பட்டு டேர்னிங் பாயிண்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட் வருது பாருங்க செத்துடணும்னா உடனே செத்துட்டுக்கலாம் அதுவல்ல தரிசனம் நிறைவேறணும் சொப்பனம் நிறைவேறணும் மனுஷனுடைய உக்கிரக கோபத்தினால அது அழிச்சிட முடியாது பொறாமையினால அழிக்க முடியாது ஒரு மனுஷனும் உன் ஊழியத்தை பொறாமையினால அழிக்கவே முடியாது கோபத்தினால அழிக்க முடியாது பொறாமப்படலாம் கோபப்படலாம் அடிக்கலாம் ஆயுதம் எடுக்கலாம் ஆனா அழிக்க முடியாது ஏன் தெரியுமா ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு அவர் அழிவுக்கு விளக்கி மீட்கிறவர் ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு புது புது வழிகளை வச்சிருக்கிறவர் ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு தம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு அறிஞ்சவர் இருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியும் குழியில போட்டாங்க சொந்த ஆளுங்களை குழியில போட்டாங்க சொந்த குடும்பத்தார குழியில போட்டப்ப அந்நியம் போடுறதுக்கு என்ன அந்நியம் போடுறதுக்கு என்ன உங்களை எவ்வளவு பேர் குழியில போட்டிருக்கலாம் அந்த குழியில போட்டத நீங்க இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா உங்களை குழியில் போட்டவன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவன் கூட இல்ல ஒரு அந்நியன் போட்டதுக்கு நீங்க இவ்வளவு வருத்தப்படுறீங்க கோபப்படுறீங்க வெறுப்பா இருக்கிறீங்க விசுவாசத்தை இழக்கிறீங்க பொறுமை இல்லாத போயிடுறீங்க ஆனா இங்க தன் சொந்த ரத்தம் சொந்த குடும்பம் சொந்த வீட்டார் சொந்த சகோதரன் ஒரு தகப்பனுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஒன்று கூடி அந்த ஒரு அழகான பையனை உண்மை உள்ள பையனை குழியில போடுற அளவுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்கள கூட யோசிப்பு நேசிக்கிற அளவுக்கு இருந்தான் நேசிக்கிற அளவுக்கு இருந்தான் ஆனா அதுக்கு மேல தேவன் கிரிய செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஒரு இடம் வரைக்கும் பொறுமையா இருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தேவன் கிரிய செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு ஆன் டைம் காட் நேரத்தோட செயல்படுறவர் ஆன் டைம் காட் டிலே பண்ணாதவர் ஆன் டைம் காட் தாமதிக்காதவர் தம்முடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஆன் டைமா தாமதிக்காத செயல்படுற ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு எப்படி குழியில போட்ட அன்னைக்கு எல்லா சகோதரர்களும் உட்கார்ந்து சாப்பிடுறப்ப அந்த நேரம் பார்த்து வர்த்தகர்கள் வந்தாங்களே கரெக்டா அந்த நேரம் பார்த்து லேட்டா வந்திருந்தா அவனை குழியில தண்ணீர் இல்ல ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்திருந்தா அவன் உயிரோட இருந்திருக்க முடியாது ஒருவேளை அவனை குழியில போட்டுட்டு அந்த சகோதரர்கள் போயிட்டு இருந்தா அவனை தூக்கி விட யாரும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனால் ஆன் டைம் காட் ஆன் டைம் தேவன் நேரத்தோட செயல்படுற ஒரு கர்த்த அவனை குழியில போட்டதும் இவனுங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடுறப்ப எதிர வியாபாரிகள் வர்த்தகர்கள் வராங்க அவங்க அன்னைக்கு அந்த டைமுக்கு அந்த சூழலுக்கு சரியா சந்திக்கிற மாதிரி வராங்களே இதுதான் ஆன் டைம் காட் இதுதான் ஆன் டைம் காட் நீ குழியில் இருக்கிறியா ஒரு ஆன் டைம் காட் நேரத்தோட உனக்கு ஆட்களை அனுப்புற ஒரு தேவன் இருக்கிறாரு நேரத்தோட அனுப்புவாரு தேவனை புரிந்து கொள்ளுங்க தேவனை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அவர் ஒரு நல்ல தேவன் கால தாமதம் செய்யாதவர் எல்லாவற்றையும் சரியா செய்கிறவர் எப்பொழுதும் நேர்த்தியா செய்கிறவர் எதையுமே சரியா நேர்த்தியா ஜனங்களுக்காக மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு விசுவாசிக்காகவும் செய்கிறவர் ஒவ்வொரு பக்தனுக்கும் செய்கிறவர் ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் செய்கிறவர் ஆன் டைம் காட் ஆன் டைம் காட் வந்தாங்க பேசினாங்க அவனை குழியில இருந்து தூக்கி அவனை கட்டி அவங்க கிட்ட வித்துட்டான் இருபது பள்ளி காசு வாங்கிட்டான் காசு வாங்கிட்டாங்க 
அவனை அனுப்பிட்டாங்க அவன் பிழைத்தது உயிர் மட்டும் இல்ல அவங்களால முடிஞ்சது அவனை குழியில தான் போட முடிஞ்சது அதுக்கு மேல வேற எதுவும் செய்ய முடியல தேவன் யாரையோ அனுப்புனாரு முன்பின் தெரியாதவரை அனுப்புனாங்க அவங்க வாங்கினாங்க வாங்கிட்டு யோசேப்ப அவங்க வழியில கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அவ்வளவுதான் மூன்றாம் பகுதி தன் சகோதரர்கள் யோசேப்ப குழியில போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்குது பகுதி நான்கு யோசேப்பு வர்த்தகரிடத்தில் விற்கப்பட்டான் அப்போ வர்த்தகர் வராங்க கவனிங்க என்ன சொல்லுது முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து பின்பு அவர்கள் போஜனம் செய்யும்படி உட்கார்ந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் கண்களை ஏறெடுக்கும் போது இதோ கீழையாத்தில் இருந்து வருகிற இஸ்மவேலருடைய கூட்டத்தை கண்டார்கள் கண்டார்கள் அவர்கள் எகிப்துக்கு கொண்டு போகும்படி கந்த வர்க்கங்களையும் பிசின் தைலத்தையும் வெள்ளை போலத்தையும் ஒட்டகங்கள் மேல் ஏற்றி கொண்டு வந்தார்கள் அப்பொழுது யூதா தன் சகோதரரை நோக்கி நாம் நம்முடைய சகோதரனை கொன்று அவன் ரத்தத்தை மறைப்பதினால் லாபம் என்ன அவனை இந்த இஸ்மவேலருக்கு விற்று போடுவோம் வாருங்கள் நமது கை அவன் மேல் படாதிருப்பதாக அவன் நம்முடைய சகோதரனும் நம்முடைய மாம்சமுமாய் இருக்கிறானே என்றான் அவன் சகோதரர் அவன் சொல்லுக்கு இணங்கினார்கள் அந்த வர்த்தகரான மீதியானியர் கடந்து போகிற போது அவர்கள் யோசிப்பை அந்த குழியிலிருந்து தூக்கி எடுத்து அவனை இஸ்மவேலர் கையில் இருபது வெள்ளி காசுக்கு விற்று போட்டார்கள் அவர்கள் யோசிப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போனார்கள் அதாவது கும்பல் கும்பலா போறாங்க அந்த வர்த்தகர்கள் அப்போ அந்த வழியில வியாபாரிகள் போற வழியா இருந்ததுனால அங்க கும்பல் கும்பலா போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப இவனுங்க முதல்ல பார்த்தானுங்க ஓகே இஸ்மவேலர் வியாபாரிங்க அதுக்கப்புறம் பேசுறானுங்க மீதியானியர் வியாபாரிங்க அதுக்கப்புறம் இஸ்மவேலர் கிட்ட பேரம் பேசுறாங்க இதுதான் அந்த இடம் இப்படி வரிசையா வியாபாரிகள் போறப்ப அவங்க கிட்ட பேசி வித்துட்டாங்க இதுக்கு பிறகு இந்த செய்திய அவங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்றாங்க பகுதி நான்கு யோசேப்பு விலை பேசப்பட்டான் ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு முதல் இருபத்தி எட்டு இருபது வெள்ளி காசுக்கு அவன் விலை பேசப்பட்டான் நம்பர் டூ யோசேப்பு மறுச்சுட்டான் மிருகம் அவனை அடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி யாக்கோபு கிட்ட போய் சொல்றாங்க சோ யாக்கோபு அதை கேட்டு விசனப்பட்டான் ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு இருபத்தி ஒன்பது முதல் முப்பத்தி ஐந்து சோ யாக்கோபு அதை கேட்கிறாரு எப்படி இருக்கும் அப்பாவுக்கு ஒரே நாள் நடக்கிற நிகழ்ச்சி யாக்கோபுக்கு இதை விட அதிர்ச்சி வேற எதுவுமே இல்லை தன் மனைவி இறந்தப்பா அழுத அதை விட இது அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா தான் அதிகமா நேசிச்ச மகன் அநியாயமா போயிட்டான் கவனிங்க கடைசி குறிப்புல வாசிக்கிறோம் முப்பத்தி ஒன்று அவர்கள் யோசிப்பின் அங்கியை எடுத்து ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவை அடித்து அந்த அங்கியை ரத்தத்திலே தோய்த்து பல வர்ணமான அந்த அங்கியை தங்கள் தகப்பனிடத்துக்கு அனுப்பி இதை நாங்கள் கண்டெடுத்தோம் இது உம்முடைய குமாரன் அங்கியோ அல்லவோ பாரும் என்று சொல்ல சொன்னார்கள் யாக்கோபு அதை கண்டு இது என் குமாரனுடைய அங்கிதான் ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை பட்சித்து போட்டது யோசேப்பு பீருண்டு போனான் என்று புலம்பி தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து தன் அறையில் ரட்டு கட்டி கொண்டு அநேக நாள் தன் குமாரனுக்காக துக்கித்து கொண்டிருந்தான் அவனுடைய குமாரர் குமார்த்திகள் எல்லோரும் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்து நின்றார்கள் ஆனாலும் அவன் ஆறுதலுக்கு இடம் கொடாமல் நான் துக்கத்தோட என் குமாரனிடத்தில் பாதாளத்தில் இறங்குவேன் என்றான் இவ்விதமாய் அவனுடைய தகப்பன் அவனுக்காக அழுது கொண்டிருந்தான் இது யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில பெரிய அதிர்ச்சி பெரிய துக்கம் பெரிய அழுக இதை யாக்கோபு கேட்டதுமே ரொம்ப அழுகையா வாழ்க்கை இனிமே அவருக்கு வாழ்க்கை எந்த நம்பிக்கையுமே இல்லாத போச்சு இன்னொரு குறிப்பு தெரியுமா இந்த அதிகாரத்துல இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிற சீசன்ல தான் யாக்கோபுடைய இன்னொரு மனைவியும் இறந்துட்டா லேயால் அவ கூட இப்பதான் இறந்தா அந்த சோக செய்தி போறதுக்கு முன்னாடி அவன் மனசுல அதையே நினைச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறான் மனைவிகள் ரெண்டு பேருமே போயிட்டாங்கன்னு அதுக்கும் முன்னாடி ராகேல் போயிட்டா இப்போ 
இந்த ஒரு மரணம் இந்த ஒரு சீசன்ல தான் அவன் தனது லேயால் மனைவியா இழந்தான்னு வேற ஒரு குறிப்பு சொல்லுது அப்போ ரெண்டு மனைவிகளும் போயிட்டாங்க இப்போ யோசேப்பும் போயிட்டான்றப்ப யாக்கோபுடைய இருதயம் ரொம்ப துக்கப்படுது புலம்பி அழுதான் அதனால தான் அவர் சொல்றாரு என்ன துக்கத்தோட பாதாளத்துக்கு நான் போயிடுவேன் நான் துக்கத்தோட நான் சியோலுக்கு போயிடுவேன் நீதிமான்கள் தங்குற இடம் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்றான் அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வாழ்க்கை கசப்பா தெரிஞ்சிட்டு இந்த செய்தியை கேட்டதும் சோ தன் தகப்பனுக்கு அவங்க உண்மையை மறைச்சாங்க அதனால தகப்பன் வெசனப்பட்டார் நம்பர் மூன்று யோசேப்பு விற்கப்பட்டான் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஆறு அந்த மீதியானியர் யோசேப்பை எகிப்துல பார்வோனின் பிரதானியும் தலையாரிகளுக்கு அதிபதியுமாகிய போத்திபார் என்பவனிடத்தில் விற்றார்கள் ரீசெல் பண்ணிட்டாங்க யாக்கோபனுடைய அந்த குமாரரும் கிட்ட வாங்கின இந்த யோசேப்ப எகிப்துக்கு கொண்டு போய் அங்கிருந்து கொஞ்ச நாள் வச்சிருந்து ஈமன இந்த போத்திபார் இடத்துல வித்துட்டாங்க ஏன் வித்துட்டாங்கன்னா இவன் அங்க போயும் தன் தகப்பனை குறிச்சு அழுதுட்டே இருந்தானா அங்க போயும் தன் வீட்டை குறிச்சு அழுதுட்டே இருந்தானா தன் அம்மாவை குறிச்சு அழுதுட்டே இருந்தானா அங்க போய் எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எகிப்துல இவன் அழகு அதிகமா அதிகமா இருக்கவோ இந்த வாங்கின மீதியானியர் கூட அவனை அடிச்சு நீ என்ன நீ எப்ப பாரு அழுதுட்டே இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவனை கொண்டு போய் மறுபடியும் இன்னொருத்தனுக்கு வித்து போட்டாங்களாம் ஆனால் மாறாத தேவன் அவனை மறுபடியும் மறுபடியும் வித்து போட்டாலும் அவன் போற இடத்துல எல்லாம் கூடவே இருக்கிறாரு கூடவே போறாரு இந்த அதிகாரம் முடியிறப்ப யோசேப்பு எகிப்தியருக்கு விற்கப்பட்டான் அப்படின்னு முடியுது இந்த அதிகாரம் தொடங்குறப்ப யோசேப்பு தன் தகப்பனால் நேசிக்கப்பட்டான் அப்படின்னு தொடங்குது முடியும் பொழுது யோசேப்பு வியாபாரிகளால் விற்கப்பட்டான் முடியுது ஆனால் இவைகளின் நடுவில் ஒரு தேவன் கிரியை செய்கிறவராக இருக்கிறாரு அவர் என்ன செய்கிறாரு இவன் வாழ்க்கையில் இவன் வாழ்க்கையில கிரிய செய்யற தேவன் என் வாழ்க்கையிலும் கிரிய செய்வாரா அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் யோசேப்புக்கு உதவி செய்தவர் யோசேப்புக்கு நன்மையா மாற்றினவர் என் செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் தேவன் நன்மையா மாற்றி முடிப்பார் தேவன் அவனோட கூட இருந்தார் அதே மாதிரி உங்களோட கூட இருப்பார் யோசேப்பின் தேவன் உங்களுடைய தேவன் இந்த அதிகாரம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படி சொல்லும் பாடம் என்ன நம்பர் ஒன் சுத்தமா இரு அசுத்தங்களுக்கு துணை போகாது முப்பத்தி ஏழு ரெண்டு யோசிப்ப அப்படிதான் இருந்தான் அவன் சுத்தமா இருந்தான் எந்த அசுத்தங்களுக்கும் துணை போல தான் சகோதரர் செஞ்ச பாவத்துக்கு துணை போல குற்றங்களுக்கு துணை போல அதே போல நாமும் இருக்க வேண்டியது இருக்குது நம்பர் டூ நேசமா இரு பட்சபாதமா இராது ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு நாலு அவங்க அப்பா அவனை நேசிச்சாரு ஆனா தான் மற்ற பிள்ளைங்களை அவர் நேசிக்கல இதனால மற்ற பிள்ளைங்களுக்கும் அந்த பாதிப்பு வெறுப்பு வளர்ந்துச்சு குடும்பத்துல பிள்ளைங்களுக்கிட்ட அன்புல பட்சபாதம் இருக்க கூடாது அன்பு ஒருத்தரை உயர்த்தும் மாற்றும் தூக்கிவிடும் அதே அன்பு கிடைக்கலன்னா அவங்கள வெறுமையாக்கிடும் தாழ்த்திரும் கோபப்படுத்தும் சீர்கேட்ல நடத்திரும் அவங்க ஒரு அன்பில்லாதவங்களா வளருவாங்க ஆக இந்த அதிகாரம் என்ன சொல்லுது எல்லாரிடத்திலும் நேசமா இருக்கணும் பட்சபாதம் உள்ள நேசத்தை காட்டக்கூடாது நம்பர் த்ரீ தரிசனத்தில் இரு பெருமையாக சொல்லாது உனக்கு தரிசனம் இருக்கும் அபிஷேகம் இருக்கும் கிருப இருக்கும் வரங்கள் இருக்குமன்னா அதை வெளியே சொல்லி பெருமையா காட்டாத பூஸ்டப் பண்ணாத எல்லாருக்கும் சொல்லி சொல்லி அதை பிரபலப்படுத்தாத அது உனக்கே பாதகமா முடியும் ஆக கடவுள் உனக்கு தரிசனங்களையும் வரங்களையும் கொடுத்தா 
அத அமைதியா தாழ்மையா உள்ள வைக்க பாரு பயன்படுத்தும் பொழுது அத பயன்படுத்து அதுதான் இந்த அதிகாரம் சொல்ற பாடும் நம்பர் போர் இரக்கமா இரு குற்றங்களுக்கு துணை போகாது முப்பத்தி ஏழு இருபது இறக்க குணம் வேணும் அதே நேரத்தில் அவங்க செய்யற எல்லாத்துக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடக்கூடாது இறக்கமா இருப்போம் ஆனா அவங்க செய்யற எல்லா பாவத்துக்கும் வெளியே சொல்லாத அமைதியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக முடியாது இறக்கமா இரு அன்பா இரு தாழ்மையா இரு ஆனா குற்றங்களுக்கு துணை போகாது நம்பர் ஃபைவ் உண்மையா இரு உறவுகளை இழக்காது ஆதியாக முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ரெண்டு தன் தகப்பன் இடத்துல போய் தன் சொந்த சகோதரனை மிருகம் அடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஆடையில ரத்தத்தை ஊத்தி இந்த பாரு மிருகம் அடிச்சிருச்சுப்பான்னு பொய் சொல்றாங்க உண்மையா இல்ல அந்த உண்மை இல்லாததுனால அவன் உறவுகளை இழக்க வேண்டியதாயிருச்சு இந்த அதிகாரம் சொல்ற பாடம் என்னன்னா எல்லாருக்கும் உண்மையாயிரு சகோதரனுக்கு சகோதரிக்கு தாய் தந்தைக்கு பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோருக்கு எல்லா மனுஷருக்கும் உண்மையா இரு காரணம் அது ஒரு உறவு அந்த உறவு உண்மையினால தக்கவை ஒவ்வொரு உறவையும் உண்மையினால தரித்திருக்க செய் உண்மையினால உறுதிப்படுத்து உண்மையினால அந்த உறவுகளை சரியா பிணைத்துக்கொள் உண்மை இல்லைன்னா எந்த உறவும் உடஞ்சிரும் உன்னை விட்டு போயிடும் தூர போயிடும் வராது ஆகையினால உண்மையா இரு உறவுகளை இழக்காத இந்த ஐந்து பாடங்களும் இந்த அதிகாரம் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொல்லி கொடுக்கிற பாடங்கள் இந்த பாடங்களை கிறிஸ்து இயேசுவின் கிருபையினால நாம் கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்க பர்சுத்த ஆவியானவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துவார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துவார் ஆதியாக முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நாங்கள் படித்த பாடங்கள் எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் எதிர்காலத்திற்கும் எங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் தனிப்பட்ட விசுவாச ஜீவியத்திற்கும் பெரும் உதவியாய் இருக்கிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் இதிலிருந்து நாங்கள் ஒரு படி இன்று முன்னேற இந்த பாடங்களிலிருந்து ஒரு படி நாங்கள் உண்மை நெருங்கும்படி எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஒரு படி மாறும்படி எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் ஒரு படியில விசுவாசத்துல மாற்றங்களை காணும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக அன்றுவரே உண்மையிலே நாங்கள் உறுதியாய் விசுவாசத்தில் நம்பி நடக்கிற தைரியத்தை கிருபைய எங்களுக்கு தாரும்பா என் வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் இந்த சத்தியத்தை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை எல்லாவற்றிலிருந்தும் அவர்களை கத்தர் காத்து கொள்ளும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் குழியிலே இருக்கிறேன் என்று யாராகிலும் கவலையோடு வேதனையோடு சோர்வோடு இருந்தால் அப்பா இயேசுராஜா அவர்களை தூக்கி விடுவீராக அவர்களை வழி நடத்துவீராக யாராகிலும் உறவுகளால் காயப்பட்டிருந்தால் மனஸ்தாபப்பட்டிருந்தால் அன்புனால் அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தால் சகோதர சகோதரிகளால் அவர்கள் காயப்பட்டிருந்தால் இயேசுவின் நாமத்துல இன்று அவர்கள் உள்ளங்கள் ஆற்றப்படுவதாக காயங்கள் ஆறுவதாக இருதயம் தேர்வதாக அவர்கள் கீழே இருந்து மேலே எழும்புவார்களாக குழியிலிருந்து எல்லாரும் எழும்புவார்களாக இயேசுவின் நாமத்துல நல்ல ஒரு வாழ்க்கை அவர்களுக்கு அமைவதாக உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த நன்மைகளை எடுத்துக் கொள்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்